ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിങ് രീതി മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലപരിമിതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മതിൽ മാത്രം ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ഏരിയ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാവുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ കൂടുതലും പതിവ് കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കാണാറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളർഫുള്ളാക്കാനും നല്ല ഭംഗിക്കൊക്കെ നിർത്താനായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ശൈലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗാർഡനിങ് രീതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ കൺസർവേഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രെയിൻ ഹോളിൽ കൂടെ താഴത്തു കൂടെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ രീതിയിൽ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം അടിയിൽ കൂടെ വന്ന് ട്രെയിൻ ഹോളിൽ കൂടെ വന്ന് അടുത്ത ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ കൺസർവേഷനൊക്കെ നല്ല ഗുണമുള്ള ഒരു ഗാർഡനിങ് രീതിയാണിത് ഇനി നമുക്കിത് മതിലിൽ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ഐ പൈപ്പ് വെച്ച് നല്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ജി ഐ പൈപ്പ് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ഫ്രെയിം ആണിത് അതിൽ മെഷ് പിടിപ്പിച്ചേക്കുകയാണ് ഒരിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന മെഷാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറടി നീളവും നാലടി വീതിയും വരുന്നൊരു സ്റ്റാൻഡാണിത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇതിനൊരു വില വരുന്നുണ്ട് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെമിഗ്രാഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ബോർഡർ ഗ്രാസ് എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണിത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടർനാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലിപ്പെട്ട ഒരു റെഡിഷ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതും നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റിലൊക്കെ വളരാൻ പറ്റിയ നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ട്രിം ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാത് ഇതും അൾട്ടർനാന്ദ്ര വെറൈറ്റിപ്പെട്ട ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഇതും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാന്റും അൾട്ടർനാന്ദേറ വെറൈറ്റിപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രീനും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷനുള്ള കളറിലൊരു പ്ലാന്റ് ആണിതും പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാൻസവേരിയ വെറൈറ്റിപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാൻസവേരിയ വെറൈറ്റിയാണെങ്കിലും ലീഫ് അധികം നീളം വെക്കാത്ത ടൈപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൾട്ടർനാന്ദേറ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇതും നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തണലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര റെഡ് വരില്ല അപ്പോൾ കൂടുതലും വെയിലത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്ലാന്റ് പിന്നെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സിങ്കോണിയം വെറൈറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചട്ടികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചട്ടി വീതം സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പോലത്തെ ഒരു മോഡലിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും പിന്നെ വി ഷേപ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് കാണുന്ന രീതികളിലൊക്കെ നമ്മളെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അലങ്കരിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു പോട്ടിലാണ് കുറച്ച് ബോർഡർ ഗ്രാസും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കളറിൽ അൾട്ടർനാന്ദേറ വെറൈറ്റിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലെ ആ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കണ കണ്ടപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോട്ട് പോട്ടി മിക്സ് പ്ലാന്റിങ്ങിൻ്റെ രീതി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യു
അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയോ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ട്രൈ കളർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിങ്ങിന് നല്ല തിക്കായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് ഇതിൽ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് വെക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം കുറച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴേ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നോളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് ടിപ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഏജിടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനൊന്നും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ചട്ടിയിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാ മറ്റേ പ്ലാന്റ് ഏജിഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അത് ഊരി അടുത്ത പ്ലാന്റ് നമുക്ക് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിലവ് കൂടിയ മാർഗമാണ് ഇതിപ്പോൾ ചട്ടി യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ചെറിയ കവറിലായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ടിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് പ്രോപ്പർ ട്രിമ്മിങ് നടത്തിയാലേ നമുക്ക് കുറെ കാലം ഇതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പ്ലാന്റ് നല്ലപോലെ ഏജ് ആവും അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത രീതിക്കൊക്കെ ഇത് വളർന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോർഡർ ഗ്രാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡർ ഗ്രാസിനൊക്കെ ഒരു വെളുത്ത പൂവ് ഇങ്ങനെ വരും ആ പൂവ് വരുന്ന കാണുന്ന സമയം തന്നെ നമുക്ക് ആ പൂവൊക്കെ നുള്ളി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു പൂ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ലീഫൊന്നും വരില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു റെഡ് പ്ലാന്റ് യൂസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തിക്കായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വെയിലത്ത് വെച്ചാലും നല്ലപോലെ ലീഫ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എലോങ്ങേഷൻ വന്നിട്ട് ലീഫ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കുക തണലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ അതായത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ചേർന്നിട്ടൊരു ലീഫായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പുഷായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഈ കാണുന്ന വെറൈറ്റീസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലാന്റ്സ് ഇതിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാങ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ മണി പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഇലച്ചെടികളൊക്കെ മിക്കത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടു